আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সুপ্রিয় অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের পরীক্ষার্থীরা স্বাগত জানাচ্ছি আরএফ ইংলিশ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদেরকে আজকে আমরা বুস্টার সাজেশনের ট্রান্সলেশন চ্যাপ্টারটা নিয়ে আলোচনা করব প্রথম ক্লাসে আমরা 1 থেকে 5 পর্যন্ত প্র্যাকটিস করেছিলাম আজকে আমরা 6 থেকে 10 পর্যন্ত প্র্যাকটিস করব ইনশাআল্লাহ তো চলো আমাদের আলোচনা শুরু করা যাক প্রথমে কি বলেছে তোমরা যারা বুস্টার সাজেশনটি সংগ্রহ করেছো তারা বের করে এটা পেজ নম্বর হচ্ছে আগেই বলে নিয়েছিলাম তোমাদের পেজ নম্বর হচ্ছে এটা আর কত দেখো ট্রান্সলেশনটা কোথায় আছে ট্রান্সলেশনটা আছে সেভেন্টি টু পেজে যারা এখনও পর্যন্ত সাজেশন ক্রয় করনি তাদের এই মুহূর্তে কুরিয়ার করে নেওয়ার সময় নেই পিডিএফ সংগ্রহ করতে হলে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে এস এম এস করো জিরো ওয়ান এইট ফোর থ্রি এইট ফাইভ টু থ্রি সিক্স ওয়ান এই নম্বরে পিডিএফটি সংগ্রহ করে তুমি এলাকা থেকে প্রিন্ট করে নিতে পারো আর কিছু টাকা পে করতে হবে তার জন্য পিডিএফ নিতে হলে তো শুরু করছি আমাদের আজকের আলোচনা ফুল প্রকৃতির এক অপূর্ব উপহার সাবজেক্ট আনো ফুল ফ্লাওয়ার ফুল ফুল হলো ইজ প্রকৃতির এক অপূর্ব উপহার এক অপূর্ব উপহার তাহলে একটি এ অপূর্ব অপূর্ব মানে ইউনিক অসাধারণ অপূর্ব উদাহ মানে কি বল উপহার উপহার মানে গিফট প্রকৃতির অফ ন্যাচার ইহা প্রকৃতির স্বভাব বর্ধন করে ইহা ইট বর্ধন করে মানে বাড়ায় বাড়ায় তাহলে বাড়ায় মানে অ্যাডস টু বাড়ায় বা বাড়ায় মানে অ্যাডস টু মূলত ইনফ্রিজেসও হয় রাইজেসও মানে রেইজও হয় তো আমি অ্যাডস টু বললাম বাড়ানো মানে অ্যাডস টু এখানে ভালো শোনাবে তো অ্যাডস টু প্রকৃতির সভাকে বর্ধন করে তো ইট অ্যাডস টু প্রকৃতির শোভা মানে প্রকৃতির সৌন প্রকৃতির সৌন্দর্য দ্য বিউটি অফ প্রকৃতি দ্য বিউটি অফ ন্যাচার ইহা মানুষকে আনন্দ প্রদান করে ইহা মানে ইট আনন্দ প্রদান করে তাহলে ইট গিফস আনন্দ মানে প্লেজার্স ইট ইট গিফস প্লেজার্স টু ম্যান এটা মানুষকে আনন্দ প্রদান করে ফুল থেকে মৌ মৌ মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে তাহলে মৌমাছি বিষ সংগ্রহ করে ও এখানে গিভেন হয়ে গেছে ইট গিফস প্লেজার্স টু ম্যান আচ্ছা মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে তাহলে মৌমাছি মানে বিষ সংগ্রহ করে মানে কালেক্ট মধু মানে হানি ফুল কোথা থেকে ফুল থেকে ফ্রম ফ্লাওয়ার্স ফুল থেকে আচ্ছা এটা হলো তোমার পবিত্রতার প্রতীক ইহা হলো পবিত্রত ইট ইস দ্য সিম্বল অফ পবিত্রতা তাহলে পিউরিটি এরকম একটা দিলে কিন্তু আমরা পারি কিন্তু আমাদের তো প্যাঁচাই দেয় সমস্যা হইল এটা তো এখানে দেখো সাত নম্বরে কিন্তু প্যাঁচাইছে এখন এই প্যাঁচানোটা আমরা কি করি একটু আস্তে আস্তে করতে হবে আর কি দেখি চেষ্টা করে পারি কিনা আচ্ছা শুরু করা যাক আমরা উনিশশো একাত্তর সালে ষোলো ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভ করেছি তাহলে কারা আমরা ওই লাভ করেছি মানে হচ্ছে লাভ করেছি আমরা লাভ করেছিলাম তাহলে এচিপ্ট ওই এচিপ্ট আমরা অর্জন করিয়েছিলাম লাভ করিয়েছিলাম বা গেইন বলতে পারতাম স্বাধীনতা ইন্ডিপেন্ডেন্স ওই গেইন অথবা ওই এচিপ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ষোলোই ডিসেম্বরে তাহলে কি বলবো যে অন দা সিক্সটিনথ অফ ডিসেম্বর আচ্ছা ইন নাইনটিন সালের অনেক ত্যাগের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা অর্জন করেছে তাহলে উই হ্যাভ এচিপ্ট বা উই এচিপ্ট এখানে হ্যাভ এচিপ্ট বলা যেত দুই বাক্যেই হ্যাভ এচিপ্ট বলা যেত প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স বলা যেতে পারত কিন্তু ইতিহাসের ঘটনা আমরা অতীতে গেলাম মানে পাস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে উই এচিপ্ট আমরা অর্জন করেছিলাম এই স্বাধীনতা মানে দিস ইন্ডিপেন্ডেন্স এই স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অনেক ত্যাগের বিনিময়ে তাহলে ইন এক্সচেঞ্জ বিনিময় মানে এক্সচেঞ্জ ইন এক্সচেঞ্জ অফ অনেক ত্যাগ অনেক ত্যাগ মানে হচ্ছে এ লট অফ ত্যাগ ত্যাগ মানে স্যাক্রিফাইস কিন্তু বাট আমরা কি আচ্ছা উই এচিভ দিস ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন এক্সেন্স অফ এ লট অফ আচ্ছা ভুলটা কি আচ্ছা কি বলছে তারপরে আচ্ছা দিস ফ্রিডম দিস ইন্ডিপেন্ডেন্স উই এচিভ দিস ইন্ডিপেন্ডেন্স এইখানে একটা বানানে ভুল আছে বলতে হ্যাঁ গুড ঠিক আছে ভুলটা ধরা করছে আচ্ছা বাট কিন্তু 
আমরা কি সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি কিন্তু আমরা সত্যিকার অর্থে তাহলে বাট হ্যাপ উই রিয়েলি আমরা কি সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি তাহলে হ্যাভ উই রিয়েলি গেইন্ড সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ তাহলে গেইন্ড দ্য টেস্ট অফ রিয়েল ফ্রিডম আমরা কি সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছি সমাজে আজও দারিদ্র অশিক্ষা ও অবিচার বিরাজ করছে আজও কি বিরাজ করছে দারিদ্র আগে সাবজেক্টটা নাও দারিদ্র অশিক্ষা এবং অবিচার দারিদ্র আগে পুভার্টি তারপরে অশিক্ষা আচ্ছা অশিক্ষা তুমি বলতে পারো যেটা শিক্ষার অভাব যেটা সেটা ইলিটারেসি হতে পারে অশিক্ষা এবং অবিচার অবিচার মানে ইনজাস্টিস অ্যান্ড ইনজাস্টিস আচ্ছা বিরাজ করছে বিরাজ করছে তাহলে প্রিভেইল মানে বিরাজ করা প্রিভেইল বিরাজ করছে ইন সোসাইটি সমাজে বলছে আজও স্টিল টুডে স্টিল টুডে আজও আচ্ছা ফাইন এরপর আসো আজও অনেক লোক গৃহহারা আশ্রয়হীন লোক বানানটা ভুল আছে দেখে নিও আজও অনেক লোক তাহলে টুডে টুডে আজকেও মানে স্টিল টুডে স্টিল টুডে বা টিল টুডে আজ আজও অনেক লোক গৃহহারা তাহলে মেনি পিপল অনেক মানুষ আর গৃহহারা তাহলে হোমলেস গৃহহারা অ্যান্ড আশ্রয়হীন মানে শেল্টারলেস শেল্টারলেস হলো ধনী আরও ধনী এবং গরিব আরও গরিব হচ্ছে ধনী আরও ধনী হচ্ছে তাহলে ধনীরা দ্য রিচ আর বিকামিং ধনীরা হচ্ছে রিচার আরও বেশি ধনী অ্যান্ড দ্য পুর গরিবেরা আর বিকামিং হচ্ছে পুরার আরও বেশি গরিব দেশের এই দুরবস্থা দূর করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব তাহলে আমাদের পবিত্র দায়িত্ব ইট ইজ আওয়ার ডিউটি ইট ইজ আওয়ার পবিত্র দায়িত্ব আর কি ইট ইজ আওয়ার স্যাক্রেট ডিউটি ইট ইজ আওয়ার স্যাক্রেট ডিউটি এটা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব কি করা টু এই দুরবস্থা দূর করা টু রিমুভ দিস মানে দুরবস্থা তাহলে টু রিমুভ দিস মেজারেবল কন্ডিশনস কন্ডিশন অব দ্য কান্ট্রি দেশের দুরবস্থা দূর করা হচ্ছে আট নম্বরে কি বলেছে একটু দেখা যাক সাম্প্রতিককালে বহুল প্রচলিত শব্দ ডিজিটাল পাতালে সাম্প্রতিককালে এটার আগে বলে নাও রিসেন্টলি সাম্প্রতিককালে বহুল প্রচলিত শব্দ ডিজিটাল বাংলাদেশ মানে ডিজিটাল বাংলাদেশ হচ্ছে বহুল প্রচলিত একটি শব্দ সাম্প্রতিককালে আচ্ছা তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশটা আমার সাবজেক্ট হবে যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ইজ হলো বহুল প্রচলিত শব্দ তাহলে বহুল প্রচলিত শব্দ এ ওয়াইডলি ইউজড ওয়ার্ড বহুল প্রচলিত শব্দ আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে তুমি কি বোঝো অ্যাকচুয়ালি আসলে হোয়াট ডু ইউ মেন বাই তুমি কি বোঝো বাই ডিজিটাল বাংলাদেশ আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে তুমি কি বোঝো ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে শুধুমাত্র প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন বোঝায় না তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে তাহলে ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ ডাজ নট মিন বলতে বোঝায় না অনলি কেবলমাত্র অনলি দ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নকে বোঝায় তাহলে অনলি দ্য ডেভেলপমেন্ট অনলি দ্য ডেভেলপমেন্ট শুধুমাত্র উন্নয়নকে বোঝায় না থ্রু থ্রু ব্যবহারের মাধ্যমে তো থ্রু দ্য ইউজ অফ প্রযুক্তি মানে টেকনোলজি শুধু টেকনোলো টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমেই বোঝায় না এর অর্থ হচ্ছে প্রযুক্তি নির্ভর একটি সুন্দর সমাজ এর অর্থ মানে ইট মিনস এটার মানে হল প্রযুক্তি নির্ভর একটি সুন্দর সমাজ তাহলে এ টেকনোলজি বেসড টেকনোলজি বেসড প্রযুক্তি নির্ভর বা প্রযুক্তি ভিত্তিক একটি সুন্দর সমাজ এ টেকনোলজি বেসড সুন্দর সমাজ তাহলে বলতে পারো তুমি টেকনোলজি বেসড বিউটিফুল সমাজ বিউটিফুল সোসাইটি সোসাইটি বল বুঝায় যেখানে মানে হয়ার সকল ধরনের দুর্নীতি তাহলে অল শর্টস অব দুর্নীতি অব করাপশন 
all short of corruption jekhane sokol dhoroner durniti obosan hobe tale tomar ki bole will be able ki bolche will come to an end will come to an end mane shesh hoye ashbe er pore ta bolche phole sokoler sundor jibon japon korte hobe sokoler sundor jibon japon korte parbe phole mane as a result as a result phole sokolei mane all sokolei parbe মানে অল উইল বা এভরিবডি উইল পারবে তো উইল বি এইবেল পারবে সক্ষম হতে পারবে কি করতে টু ডিভ লিভ বাস করতে একটি সুন্দর জীবন যাপন তাহলে এ ডিসেন্ট লাইফ সুন্দর জীবন আচ্ছা এরপরে আসো দশ নম্বর এখানে ঢুকে গেছে সরি কি বলছে মানুষ মানুষের পশুতে পার্থক্য কোথায় হয়ার ইজ দ্য পার্থক্য অফ মানুষ অ্যান্ড পশু তাহলে বলতে হবে হয়ার ইজ দ্য ডিফারেন্স কোথায় পার্থক্য রয়েছে বিটুইন মানুষ এবং পশু বিটুইন কিসের মধ্যে দেখো বিটুইন ম্যান অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রাণী এবং পশুর মধ্যে পার্থক্য কোথায় তফাৎ কোথায় আচ্ছা চার পা থাকলেই পশু তাহলে চার পা থাকলেই পশু মানে যাহার চার পা রহি রহি আছে তাহাকে পশু বলা হয় কথাটা এভাবে বলতে হবে ওয়ান হু হ্যাজ চার পা তাহলে ফোর লেগস যাহার রহি আছে চার পা ইজ কল্ড তাহাকে বলা হয় পশু তাহলে ইজ অ্যানিমাল এবং যাহার দুই পা রহি আছে তাহাকে বলা হয় মানুষ ইহা চূড়ান্তই সত্য নয় তাহলে কি বলা যায় যে অ্যান্ড ওয়ান হু হ্যাজ কয় পা দুই পা হু হ্যাজ টু লেগস যাহার দুই পা রহি আছে ইজ কল্ড ম্যান তাকে বলে মানুষ এটা একটা ভুল ধারণা তাহলে দিস ভেরি ফ্যাট এই এহেন ধারণাটি ইজ নট দ্য অ্যাপসলিউট বা অ্যাকচিউ অ্যাকচুয়াল আমি অ্যাপসলিউট দিলাম মানে সম্পূর্ণ ট্রুথ সত্য নয় বুঝলে আচ্ছা গেল এরপর এ পর্যন্ত হলো এরপর কি বলেছে একজন মানুষ একজন মানুষ মানুষও হতে পারে পশু হতে পারে একজন মানুষ তাহলে এ ম্যান ক্যান বি হতে পারে মানুষ এ ক্যান বি মানুষ হতে পারে পশু হতে পারে দুটি পার্থক্য বোঝাতে বোঝাচ্ছে মানে এ ম্যান ক্যান বি আইদার এ ম্যান একজন মানুষ একজন মানুষও হতে পারে অরে পশু অর অ্যান অ্যানিম্যাল অথবা এ এ বিস্ট একটি পশু হতে পারে কি কারণে মানুষ একজন মানুষ পশু পশু মানুষ ও পশু হয় অনেকেরই তা চানা নেই কি কারণে কি কারণে মানুষ পশু হয় তাহলে হোয়াই হোয়াই এ ম্যান একজন মানুষ বিকামস পশু তাহলে এ বিস্ট একজন মানুষ কীভাবে কি কারণে একজন মানুষ ও পশু হয় তাহলে হোয়াই এ ম্যান ডু ডাস বিকাম ডাস বিকাম ডাস বিকাম বললে একটু ভুল মানে ভুল হয় না তোমরা বুঝতে অসুবিধা হবে আমি ঠু দিয়ে করি হোয়াই এ ম্যান ঠু বিকামস এ বিস্ট একজন মানুষ কেন পশু হয় মানুষের অনেকেরই জানা না তাহলে ইজ নট নোন জানা নয় টু অনেক অনেক মানে টু মেনি অনেকের কাছে জানা নয় সমাজে তাই মানুষেরই বড় অভাব তাই সো সুতরাং মানুষের বড় অভাব তাহলে দেয়ার ইজ এ গ্রেট দেয়ার ইজ এ গ্রেট অভাব অভাব মানে ঘাটতি শর্টেজ বা ক্রাইসিস দেয়ার ইজ এ ক্রাইসিস অফ মানুষ তাহলে অফ অনলি মেন অনলি মেন শুধু মানুষের অভাব ইন সোসাইটি সমাজের তো দেখো তোমরা বুঝতে পারছো কি না আমরা আশা করি এরকম প্রশ্ন দিলে আমরা একটু ভেবে চিন্তা উত্তর করব দশ নম্বরে বলেছে দেখো পিঁপড়া খুব পরিশ্রমী পিঁপড়া খুবই পরিশ্রমী আচ্ছা ফাইন তো পিঁপড়া খুবই পরিশ্রমী আগে আমরা বলি পিঁপড়া খুবই পরিশ্রমী দ্য অ্যান্ডস আর ভেরি পরিশ্রমী আর ভেরি পরিশ্রমী তাহলে আর ভেরি ইন্ডাস্ট্রিয়াস সারা দিন তারা খাবার খুঁজে বেড়ায় সারা দিন তাহলে তারা খাবার খুঁজে বেড়ায় তাহলে দে সার্চ ফর ফুড সারা দিন তাহলে ফর দ্য হোল ডে সারা দিন তারা খাবার খুঁজে বেড়ায় দুদিনের জন্য তারা খাদ্য সঞ্চয় করে তাহারা খাদ্য সঞ্চয় করে ইংরেজিটা হচ্ছে তাহারা সঞ্চয় করে তাহলে দে স্টোর 
ফুড তারা খাবার সঞ্চয় করে দুর্দিনের জন্য ফর রেইনি ডেস রেইনি ডেস মানে দুর্দিন যদিও রেইনি ডেস মানে বৃষ্টির দিন এটা একটা ফ্রেজ এর অর্থ হচ্ছে ইনিয়মস অ্যান্ড ফ্রেজ মানে হচ্ছে বাগধারা এটার মানে হচ্ছে তোমার রেইনি ডেস মানে হচ্ছে দুর্দিনের দিন কষ্টের দিন তো আচ্ছা গেল তাহারা অত্যন্ত তাহারা ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও অত্যন্ত সহনশীল এবং সতর্ক তাহলে তাহারা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী হলেও হলেও মানে ইন স্পাইট অফ ইন স্পাইট অফ সরি ইন স্পাইট অফ বিং অল দিয়েও করা যায় তো ইন স্পাইট অফ বিং ক্ষুদ্র প্রাণী তাহলে ইন স্পাইট অফ বিং ক্ষুদ্র প্রাণী ক্ষুদ্র প্রাণী মানে লিটল ক্রিয়েচার্স ক্ষুদ্র প্রাণী হওয়া সত্ত্বেও ক্রিয়েচার্স হওয়া সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত সহনশীল দে আর অত্যন্ত মানে ভেরি সহনশীল মানে হচ্ছে পেশেন্ট পেশেন্ট মানে সহনশীল আবার পেশেন্ট মানে রুগী কিন্তু পেশেন্ট মানে সহনশীল অ্যান্ড সতর্ক সতর্ক মানে কেয়ারফুল তাদের জীবন থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে তাহলে আমাদের আছে উই হ্যাভ অনেক কিছু মেনি থিংস শেখার টু লার্ন তাদের জীবন থেকে ফ্রম দেয়ার জীবনস মানে দেয়ার লাইফস ফ্রম দেয়ার লাইফস ফ্রম দেয়ার জীবনস আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তো এই সুপ্রি পরীক্ষার্থী এভাবে ট্রান্সলেশন ভেঙে চুরে করতে হয় আস্তে আস্তে প্র্যাকটিসের ব্যাপার আমি তোমাদেরকে ট্রান্সলেশন বাড়ি দুটি ক্লাসই দিলাম আর বাকি যে এগারো থেকে ত্রিশ পর্যন্ত আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করেছি তার আনসার আনসার কিন্তু উত্তরমালা নিচেই রয়েছে তোমরা যারা নিয়েছো সাজেশনস তোমরা নিশ্চয়ই পেয়েছো এই উত্তরগুলো দেখে রেখে তোমরা পড়ে প্র্যাকটিস করে যাবে পরীক্ষার হলে এরপর যেটা আসুক ইয়ান অফ সি এন অফ সি করতে করতে মোটামুটি লিখে ফেলবে যা থাকে কপালে আল্লাহ ভরসা ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ট্রান্সলেশনের লাস্ট ক্লাস তো তোমাদেরকে আশা করি তোমার ট্রান্সলেশনে আনসার করতে পারবে কিছুটা হলেও আনসার করতে পারবে এবং তোমরা নম্বর পাবে ইনশাল্লাহ এই শুভকামনা রাখছি আর সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ